المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا ذرائع رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرما عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے تو فرمایا کہ جاؤ مشورہ کر لو مشورے کی اجازت بھی ہو گئے میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا بڑا برس رہا ہے حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگوں تو اہم شے مانگوں تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگوں بڑی چیز مانگوں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ میراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو مانگا بھی تو علم مانگا اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے ام المومنین حاضر خدمت ہو گئیں حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا کہا جی حضور ہو گیا کہا مانگو کیا مانگتی ہو کہا حضور میراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دے حضور مسکرا پڑے اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا لیکن وعدہ کیا تھا کہ عائشہ سنو جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کرو ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائی بہت خوش تھی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے تو ام المومنین سید آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے والد گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے ہم بسا اوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں کسی کے کام آ جاتے ہیں یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پہ رو رہے ہیں تو فرمانے لگے آشا اس کو معکوس بھی پڑھو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو تو آج کی اس مجلس کے اندر کیا یہ دو باتیں میں اور آپ اپنے پلے باندھ سکتے ہیں ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا بلکہ حضور نے میراج میں جو مختلف مظاہرے دیکھے ان میں ایک چیز یہ بھی دیکھی کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے پھر صحیح ہو جاتے پھر کچلے جاتے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا آپ کی امت کے یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز سے باری رہتے تھے نماز کا کہو نہ بے نمازی کو تو وہ پہلا بہانہ تو یہ لگائے گا کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں تو رب کی حضور جھکنا نہیں جانتا آ اس کی حضور جھکنا سیکھ لے وہ تیرا لباس بھی پاک کر دے گا تیرا دل بھی پاک کر دے گا تو دوسرا بہانہ ہے دوسرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کو شروع کروں گا جی پہلی تاریخ سے شروع کروں گا یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے ہفتے کا وقت وہ دے رہا ہے جس کے پاس ایک لمحہ بھی اپنا نہیں ہے جس کو یہ نہیں پتا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہوگا وہ کہتا ہے انشاءاللہ ہفتے سے شروع کروں گا فجر سے شروع کروں گا میں اللہ کے حضور بلاوا پانچ وقت ہمیں آتا ہے حیا الصلاح حیا الفلاح کتنے بد بخت ہیں کہ جو اس پکار پہ اٹھ کے اس کی حضور حاضر نہیں ہوتے پنج گانا نماز شیار زندگی بنا لو اور ہم یہ پکا عزم مسمم کر کے اٹھیں اتنے زور سے ہم ارادہ کریں کہ شیطان بھاگ جائے ہماری ہوا سے بھی بھاگ جائے یہ تو اتنے پختہ ارادے کے ساتھ عزم کر کے جو ہے وہ آج ارادہ کر کے یہاں سے نکلے ہیں کہ وہ فجر کے وقت ہمیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو ادھر اذان پکارے ادھر ہم دوڑتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف پلٹ آئیں ہم یہ عزم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے اللہ مجھے آپ کو پانچ گانا نماز کی توفیق نصیب کرے اور ہمیں توفیق نصیب کرے کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامان نہ کریں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سکیں تو ضرور جوڑیں اور کسی کا دل توڑنے سے ہم گریز کریں اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت پیرائے کے اندر گزارنے کا ارادہ کریں